2022 das sicherlich vollste und abgespaceteste Brabus-Jahr, an das ich mich persönlich erinnern kann. Es ist unglaublich viel passiert. Wir haben unglaublich viele neue Produkte auf den Markt gebracht. Wir waren das ganze Jahr als Team in der Welt unterwegs auf diversen Veranstaltungen. Und insgesamt habe ich das Gefühl, es ist alles Stoff für mehr als ein Jahr. Es war unglaublich viel los. Und bevor wir jetzt in die Weihnachtspause starten, freue ich mich drauf, dass wir all das heute mal diskutieren können und äh, noch mal drüber sprechen können. Und zwar in einer Runde, die ein bisschen größer ist als üblicherweise beim Tech Talk mit Jörn, nämlich auch mit Sven und Daniel. Jörn, was passiert? Ganz schön viel los in 2020. <lacht> Davor fangen wir an, wo hören wir auf dabei. Ne? Also äh, ich muss zugeben, ähm, ich habe auch bestimmt viel vergessen, was alles passiert ist, weil es einfach so viel war. Also es war Menge, so viel, dass ich immer das Gefühl habe, da kannst du zehn Jahre draus machen. Ja, also mindestens mehr als eins, easy und entspannt. Aber klar, es war eine Menge los. Das Jahr ist an uns vorbei gerast, nicht fast schon geflogen. Wir haben super viele neue, tolle Sachen gemacht. Auch viele Formate, die es ja in der Form noch nicht gab und Themen, die wir bis jetzt noch nicht hatten. Produkte, Produktgruppen, also wirklich... Uh, ja, Hammer. Ja, lass uns mal loslegen. Was war das Erste? Im Januar, Boot ist ausgefallen. Boot war ausgefallen. Mal ausgefallen. Ja, nach Covid oder mit Covid noch <lacht> ausgefallen. Auch, äh, wenige Wochen vorher. Also, äh, korrigiert mich, wenn ich was Falsches sage. Das erste große Highlight war die 1300R, ne? also erste Brabus-Motorrad. Also, Anfang März? Ja, Februar. Nee, Februar. 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 Entschuldigung, Februar, reiner Online-Release. Reine Online Genau. Und ähm, ich weiß noch, wie ich am Schreibtisch sitze und irgendwas völlig anderes mache. Dann klingelte kurz danach das Telefon. Ich habe irgendwas völlig anderes gemacht, nehme den Hörer hoch und Daniel ist dran. Ähm, und ich fange das Gespräch an mit, was ist, ist die Seite noch nicht online? Und Daniel sagt, nee, ist ausverkauft. Äh, total absurd, oder? Ja. Haben wir das in der Form schon mal irgendwann Nein, gehabt? Skurril, skurril. Ich habe ja auch einen Anruf, der Tobias Grindel hat mich angerufen, äh, sagte, ich habe gesagt, schwätz nicht. Erzähl mir nicht so einen Scheiß. War meine ja, klar, Reaktion. weil du sagst, okay, geht, nee, geht nicht. Wie soll das gehen? Minute 55. Verkauft ist, wenn also, Geld da ist. Ich habe wirklich gesagt, hä, glaube ich nicht. Ja, doch, ist so. so und dann äh, setzte so eine, ich sag mal, eine Mischung aus Erstaunen und auch eine gewisse Weit Erschrockenheit ein, weil ähm, am Ende sind das ja 154 Kunden gewesen, die uns das Vertrauen blind geschenkt Ein haben, Kunden. weil die haben Video gesehen. Ja. Die haben Video gesehen, die haben sich kurz informieren oder die haben sich über ein Wochenende lang informieren können, auf, aber alles Bild und Text und, und sind bereit, so ein Commitment abzugeben. Fand ich bemerkenswert. Ja. Oder finde ich bemerkenswert. Ich finde, ähm, also was mir im, im weiteren Jahresverlauf ist mir eins häufig passiert, dass Menschen auf mich zukamen, die sagen, ja, war ja klar. Ist ja Brahms. Und meine grundsätzliche Reaktion war dann eigentlich immer, nee, Leute, Moment mal, ist überhaupt nicht klar. Weil das, wenn wir in ein neues Produktsegment eintreten, wie mit dem Motorrad, dass das sich alles von selber verkauft. Oder dass es so schnell Kunden gibt, die dafür bereit sind, aufzustehen und auch ja, verbindlich eine Zusage zu geben ist alles andere selbstverständlich. Ich habe das zumindest nicht selbstverständlich gefunden. Und vorher waren ja die, die Besprechungen, die, wir, die, wir, die Meetings, die wir kurz vorher hatten und die Art und Weise, wie wir den Launch vorbereitet haben, war ja wirklich eher konservativ. Weil ich glaube, wir gehen eh immer konservativ an die Themen ran. Ja, also ich meine, von unserer Verkaufserwartung. Ja, wir wären ja auch mit weiter Brust rausgegangen, wenn wir nach zwei Wochen ausverkauft gewesen wären. Das wäre ja trotzdem Erfolg gewesen, dass das also ich zwei Minuten, Minuten war, waren. War, es war ja nur der erste Test in diesem Markt genau. mit der Frage, nimmt Geht jemand auf die Reise mit? Ist das ein, ist das ein Designtransfer? Ist das eine Produktkategorie? Ist das ein, ein, am Ende ein Motorrad, was, was überzeugt und wofür sich jemand interessiert? Und das wollten wir abtesten. Dass das so in der Art und Weise funktioniert, muss ich ehrlich sagen, hätte ich Nein. nicht also erwartet. Mich hat es insofern dann auch ein Stück weit erschrocken, weil wenn du sowas natürlich jetzt, sowas passiert, war bei mir immer direkt der zweite oder dritte Gedanke, was also sind jetzt zukünftig die Erwartungshaltung, bitte? Bist du dann enttäuscht, wenn es nach fünf Minuten erst ausverkauft ist? Wie du, sagst, du hast ja gerade richtig gesagt, wäre das Motorrad in 14 Tagen ausverkauft gewesen, hätte man gesagt, was ein schöner Erfolg. Toll, ja, dass sich da auch ich sag mal, Menschen ein bisschen mehr Zeit lassen bei so einer Kaufentscheidung. Zeigt aber auch eins ganz deutlich, nur dass das Thema digitale Kommunikation, was wir natürlich in den letzten sechs, sieben Jahren ganz entscheidend entschieden auch vorangetrieben haben, weil wir die, weil wir die These hatten, dass, es, dass wir in eine Zeit laufen, in der Menschen Produ sich Produkte online anschauen und auch Produkte kaufen, die deutlich größer sind als jetzt ähm, 
ich, der typische Amazon CD-Player oder der, der in dem Fall heute MP3-Player oder ein Smartphone oder irgendein anderes standardisiertes Produkt. Kein Mensch hat eine Probefahrt. Ein einziger, erinnere ich mich, ist vorbeigekommen. Er hat angerufen an dem Morgen gesagt, Mensch, kann ich mal vorbeikommen? Ja, aber und der hat am Ende das Motorrad nicht gekauft. Der, der kam genau. aus Bottrop. Also ja, genau. genau, um mal zu gucken. Und der hat am Ende nicht gekauft. Und alle, alle 154 oder 2 mal 77, die es gekauft haben, haben dann am Ende sich committed. Und ähm, dann hat sich ja auch, wie viele Leute hatten wir auf der Warteliste am Ende? Was Über 300 meine ich. 300, 400 Leute haben wir noch. Ich glaube auch, wir haben ganz viele Kunden noch gehabt im Nachgang, die kamen, die es vorher vielleicht nicht ganz mitbekommen haben, die gesagt haben, so ein Motorrad möchte ich auch. Ich erinnere mich an unseren Moment auf Mallorca. Ja, lieber Kunde Event, von uns. Den wir dann an, an Stelle der Boot ja hatten, ähm, wo dann ein Kunde von uns wirklich kam und gesagt hat, ähm, so ein Ding hätte ich übrigens auch noch gerne. Aber du konntest ja keinerlei Nachlaufkunden mehr, keinerlei, die normalerweise ja immer mit einkalkulierst. Es besteht ja, unsere, unsere Produkte bestehen ja normalerweise nicht daraus, dass wir einen einen Release machen und dann ist alles weg. Nein, kannst du ja. Ne? Du auch musst machen. ja mal normalerweise mal mehrere Jahre mit so einem Produkt bespielen. Und das ging ja in dem Moment gar nicht. Weil Nein, auf jeden Fall war, also hat mich das als tatsächlich erstes Jahreshighlight völlig geflasht. Ja. Und ähm, ich glaube, es hat uns auch eine Menge Sicherheit gegeben. Ja, Im Bezug Abgang auf die auch Thema Presse, ne? wenn man sich das mal anschaut, auch die Blogger, die die, die Motorräder später äh, Probe gefahren haben. Also die Kommentare waren ja durchweg gut. Ja, ja, ja ich, gut. weiß ich nicht. Also ich muss sagen, ich habe er erlebt, dass wir das ja durchaus sehr kontrovers äh, bewertet haben. Das erste Wochenende ging es mal in die eine Richtung, mal in die andere Richtung. Nee, wir, also haben noch, wir haben noch Produkt, geschrieben. Das Produkt an sich, die ja. das Produkt wirklich gefahren haben. Ja, ich die waren mich da begeistert. An diese Events, ja. Ja, äh, wo wir die Motorräder dabei hatten und dann wirklich auch Experten auf die Motorräder gesetzt haben. Und alle haben gesagt, geil, der Sound ist geil, das Ding funktioniert, die 180 PS sind mehr als ausreichend. Ja, das war ja auch noch eine Riesendiskussion bei dem Klar. Thema. Ne? Aber grundsätzlich ist das, ist das äh, Bike mal in... In, äh, in einer Öffentlichkeit aufgeschlagen, in der die, die deutliche Teile enthielt, die wir bisher nicht erreicht haben. Es hat natürlich die eine gab die Fraktion, die sagt, das braucht die Welt nicht, lass uns, lass uns bei dem bleiben, was es in der KTM-Plattform gibt. Es gab die andere Fraktion äh, auf der ganz anderen Seite, die sagt, endlich, da haben wir schon lange drauf gewartet, cool, dass er das endlich gemacht hat. Und dann gab es eine ganze Reihe, eine, eine völlig, eine ganz breite Öffentlichkeit, die, die wild diskutierte, was und wieso und was hat das denn jetzt und was hat es nicht. Also ich habe irgendwann einen Zeitungsartikel aus Neuseeland in die Hand gedrückt bekommen und war ziemlich geplättet, in welchen, also es ist, du merkst ja immer, wenn ein Produkt Menschen erreicht, die du, sonst, die du sonst nicht erreichst und wenn du Feedback bekommst und Diskussionen bekommst, die du, sonst, die du sonst nicht hast. Du, du hast halt gemerkt, dass die Leute noch nicht genau wussten, wo sie das zu positionieren haben. Ist das eine getunte Super Duke, weil das war die Fraktion, die dann gesagt haben, das hat nichts mehr mit einer Duke zu tun. Was, genau. genau, wollten wir ja gar nicht hin. Das sollte ja keine genau. Duke Super Duke so? sein. Warum sahst du aus? Warum genau. Und du hast die andere Fraktion so gehabt, die haben es quasi aus der Bravos Brille gesehen und sofort verstanden. Und ich glaube, das, das brauchte einfach die Zeit und die Diskussion am Anfang, damit der Markt weiß, wo dieses Produkt zu positionieren ist. Was ist das überhaupt? Ja, ist ja was Einzigartiges. Ne? Also ist ja jetzt nicht Mainstream. Ja? Das ist was Besonderes und hat ja auch eine Verbindung zu unserem Produkt. Ich habe auch überhaupt gar keinen gar kein Problem damit, wenn unsere, wenn unsere Designs ähm, teilweise sehr kontrovers diskutiert werden. Weil es gibt, also war das, was, was auf jeden Fall zu beobachten war, ist, dass es wirklich auch ohne unsere Moderation in irgendeiner Form ähm, im Internet immer wieder hin und her ging und eine ganze Menge Bewegung entstand äh, zu dem Bike. Aber, ja, aber ich meine, da spricht sagen, man drüber. Ne? Es wird drüber gesprochen. Der eine mag es, der andere nicht. Das, was wir ja produzieren, zumindest in meinem Bild, ist, ist ja auch nicht für jeden, sondern es ist für die Leute, die was Besonderes haben wollen, die nicht das von der Stange kaufen wollen, die ganz einfach das sagen, das gefällt mir. Ich stehe davor und mir gefällt es. Das Ende, ist das, was wichtig am ist. Am Ende standen wir auf jeden Fall davor und haben uns, die, haben uns äh, am Kopf gekratzt, weil wir ziemlich schnell überlegen mussten, wie bauen wir das jetzt? Und vor allem äh, scheint es ja eine Geschichte zu sein, die auch weitergehen soll. Insofern, äh, was machen wir denn als nächstes? Und das war wirklich ein Jahreshighlight. Hat sich dann ja auch durchs ganze Jahr durchgezogen und äh, es gab immer mal wieder was zu dem Thema. Was kam als nächstes? Also äh, für, für mich ja dann, äh, Sven. Die Frage, wie man, wie man jetzt vorgehen möchte. Ja, das Auto kam später. Das Auto wurde aber später gezeigt, aber wir haben ja vorher produziert. Und, die Dreharbeiten und gemacht, waren ja. ja wirklich im, im Februar. Auch, ja, ne? genau. Also, Im Februar sind, ja sind wir nach Dubai geflogen. Mit einem kleinen, handlichen Auto im Gepäck. Stimmt, das haben wir vergessen <lacht> gerade, genau. Ja, da war was. Genau. Das handliches Gepäck. Da war, ja, war, wirklich, also war ein bisschen mehr als Handgepäck. Da haben wir nämlich eine, für mich wirklich, also war ein der Highlight des Jahres für mich persönlich. Also für mich war das Highlight, dass du zum Schluss gesagt hast, ich übernehme die Hälfte von den Drehkosten. Ja, 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 weil, ja. Weil, ihr, weil ihr mit dem Auto mal so richtig testen konntet in der Wüste. Wir reden ja, nämlich vom Crawler. Ne? Also ja, da genau. kann man nicht vergessen, worüber wir eigentlich genau, reden. Genau, wir sind mit dem Brabus Crawler nach Dubai. Das ist ganz spannend, wie wichtig entgegen allen Simulationen
Und trotzdem war es entscheidend, dass wir damit dahin geflogen sind. Ja, die Wüste in Bottrop ist halt recht selten. Die ist, ne? Muss man äh, einfach sagen. Die ist auch ein bisschen anders als die Wüste in äh, Abu Dhabi oder ja, Middle East. Auch ja. diverse Testgelände können das am Ende genau, nicht ja. so simulieren, wie wir es dann in Rasakema gemacht haben. Genau, und da waren wir eine Woche, ja, von Montag bis Freitag, wirklich, ja, äh, in, in Dubai, in Rasha Kema, wie du ja schon gerade sagtest, und haben, ich sag mal, neben fantastischem Bildmaterial äh, auch viel gelernt am, um, ums Auto. Ja, noch absolut. Also, ich glaube auch, dass 160 km/h mit den Reifen, dass man noch schneller fahren kann, ne? Das haben wir auch gelernt. Ne? Ich erinnere mich da an die erste Situation. Lenz David Arnold im Auto fährt gerade Strecke mitten durch die Wüste. Wie schnell warst du? Ja, so 200. Äh, Entschuldigung, die Reifen sind nur bis 160 freigegeben, weil wir ein Testauto. Ja, wir wollten ja auch coole Kamerabilder haben. Und ich glaube, das war so ein Moment, wo alle da gestanden haben und gesagt haben, ey, cool, fährt nicht nur auf der Straße, sondern fährt auch da, wo er fahren also, soll. Ich, mir ging es ganz extrem äh, so. Ne? Also ich sag mal, ich war ja mit dem Auto schon länger verbandelt und, und, und habe es ja die ganze Zeit begleitet. Und habe ja auch wirklich die ersten Meter mit dem Auto überhaupt gefahren und auch hier auf äh, verschiedene, hier in Europa bei auf verschiedene. Minusgraden, bei Minusgraden. Minusgraden hinten bei uns auf dem Testgelände äh, bei äh, 6 Grad und Regen im Testzentrum in Altenhofen gefahren. Aber wo ich das Auto erst so richtig verstanden habe, und das gebe ich gerne zu, ist bei den ersten, Absolut, ersten Kilometern durch die Wüste da, weil da hast du gesagt, ja, alles jetzt kommt zusammen, was zusammen gehört. Äh, was ja eigentlich war äh, entscheidender war, ist, dass ja auch am, am Crawler ja so den ein, das eine oder andere entdeckt habe, was dann durchaus nochmal neu gemacht werden musste. Während der ja, Zeit. ja, also ich sag mal, wir, wir hatten, ich sag mal, von, von ein paar einfachen, trivialen Themen bis halt noch wirklich seriöse Themen. Wir haben ja einen Schaden an der Antriebswelle gehabt vorne. Ähm, das war ein, war ein Thema, was äh, aufwendig war und wir hatten vorne auch ein Problem an, einem, äh, an der Stütze von einem oberen Domstrebe, oben am Federmain. Die musste auch umkonstruiert Aber werden. Die ist eine komplette Nacht durchschweißen, ne? oder durch ja, ja, vor allem ah, das Problem. Wir waren Problem. schneller. Wir waren, wir waren schneller. schneller. Wir waren das Problem war, äh, jetzt war das ein Aluminium-Frästeil, dieses Bauteil, was äh, eben gebrochen ist. Äh, hochlegierter Aluminium, hochlegiertes Aluminium, was man nimmt ja gutes Material, hat trotzdem nicht gehalten. Und äh, jetzt musst du einen finden, der Aluminium und dann noch in der Güte, in der Qualität in der Wüste schweißen also, kann. Wir, wir hatten ja zwei Vorteile. Also zum einen das Thema Antriebswelle, sag ich, haben wir ja mitten wirklich am Tag lösen können. Ja. Wir haben das Auto, LKW stand ja bereit, weil wir eh das Auto transportieren ja, müssen, weil es ja keine Straßenzulassung ja. hat. In dem Sinn hatten wir ja eh einen LKW da stehen, der hat direkt aufgeladen. Wir haben ja mit Dubai unsere Niederlassung mit einer guten Werkstatt, die auch ein bisschen was an Ersatzteilen da hat, was natürlich ein Riesenvorteil war, konnten wir das Auto aufladen. Ihr seid direkt mitgefahren mit dem anderen Auto hinterher. Eine Stunde in der Werkstatt. Mechaniker waren dabei und dann war es, glaube ich, nach anderthalb Stunden war das Problem gelöst. Das war ja nicht das Thema. Ne? Aber wenn du dann sagst, du musst so eine Spezial-Alu schweißen und du bist wirklich wieder mitten in der Wüste. Und wir waren ja wirklich mitten in der Wüste. Da war ja erstmal eine halbe Stunde, du hast ja selber erlebt, du bist ja durchgefahren. Du bist erstmal eine halbe Stunde, bis die Hauptstraße kommt. Ja? Bis du dann da irgendwo jemanden hast, der schweißen kann. Ja? Okay. Und dann auch Alu. Ja, das, das ist eben immer nicht das, immer so, dass wir das dritte, vierte, fünfte Backup haben in der Tasche nicht. haben, sondern das muss dann in dem Moment auch funktionieren. Die Anfangsphase des Crawlers war ja nicht in 2022. Wir haben ja den Großteil von 2021 auch schon verwendet, um das Auto zu entwickeln. Wenn du das finale Ergebnis dir anschaust, wie nah bist du dran an dem, was ihr euch vorgestellt hattet und an dem und was, was, war, was ist dran am finalen Produkt, was du im Laufe der Entwicklung äh, nicht erwartet hast oder was sich ein bisschen anders entwickelt hat? Ähm ich, ich, ich hätte nicht gedacht, dass das Auto so puristisch und, und brutal ist auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch so gut fahrbar und so gut handelbar. Ja, Stichwort fest also, verschraubter Motor zum Beispiel. Ja, ja, genau. Also das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, was du sagst. Ne, du, der, wenn du jetzt hörst, der ganze Antriebsfest ist, äh, Antriebsstrang ist wirklich fest im, im, im Rahmen verschraubt, hast du natürlich immer direkt eine Erwartungshaltung, wie sich das anfühlt, wenn du den Motor anmachst. Das ist ja gar nicht so. Nee. Nimmst du also, gar nicht wahr? Nee, oder? also klar ist das Auto ne, schon sportlich schon sportlich und dominant und hat vor allem, finde ich, auch so einen ganz eigenen Sound. Also wenn hier auch jetzt nochmal, ich sitze im Büro und einer der, der Kundencrawler, die ja jetzt im Moment in Betrieb genommen werden und aufgebaut werden, fährt nochmal seine Runden auf der Teststrecke, hörst du sofort. Also ich finde, den Crawler hörst du sofort. Absolut. Hat eine ganz eigene ja. Tonalität. Ähm, aber was auf der anderen Seite, was mich be äh, so begeistert hat, und wir sind ja, du, dich, ich nicht, die Profis im Wüstenfahren Offroad mit so einem Auto. Also nee, wir haben natürlich eine klare Speck gemacht für so ein Auto. Genau, und aber das Auto mit vielen von... Leuten gesprochen, wie es, wie es, wie es fahren soll. Ja, aber, aber wie es dann fuhr und wie easy erster. war. Ja. Und ich erinnere mich an eine Szene, wie wir ja auch mit mehreren im Auto gefahren sind, wo jemand 
gefahren ist, den Namen wir jetzt nicht nennen, ist ja nach fünf Minuten mit 130 quer gefahren. Special Guest. Special Guest, <lacht> genau. <lacht> ähm, was ich äh, noch im, im Kopf habe zu der Woche, ist ehrlich gesagt, dass wir einen unserer ersten Tech Talks gedreht haben. Auch das ist natürlich ein Thema, was sich so durch dieses ganze Jahr irgendwie zieht. Und ich finde, der Tech Talk ist eines der Formate geworden, ohne die wir so richtig auch nicht mehr wollen. Hat sich total schnell etabliert. Und das der in der Wüste von Rassal Kema war deshalb für mich besonders, weil ich glaube, wir beide nach dem Dreh dachten, so ein Scheiß wir waren so haben wir noch nie ja. produziert, weil wir 300 Mal unterbrochen wurden, weil Mörderwind war und weil wir insgesamt, glaube ich, aufgrund der Tatsache, dass wir tausend andere Dinge an dem Tag zu erledigen hatten, alle möglichen anderen Dinge im Kopf hatten und auf alles eingestellt waren, aber nicht das, auf diesen Dreh. Da muss man ja auch wieder sagen, die Leute hinter der Kamera, was sie dann daraus machen, ähm, und wie, wie das Format war. Ähm, ich habe ja, aber wirklich? ist das so schlecht? Weil ich meine, das ist doch echt. Ja, ist ja, ganz ehrlich, ihr braucht recht. euch doch nicht zu verstehen. Nein, 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 überhaupt das, nicht. Aber was, genau was, das war ja. Was Jörn und du da gemacht haben, ist doch genau das. Ich meine, das, so, so sind wir. Da, wir arbeiten da tagtäglich dran. Wir stehen um 5 Uhr morgens auf, arbeiten den ganzen Tag und dann machen wir noch einen Tech-Talk. Oder du, machen ähm, andere Geschichten. Das, was sich dahinter ja verbirgt, und das ist ein Thema, was dieses Jahr immer wieder kam, ist, inwiefern ist. Luxusmarke auf der einen, Luxusbrand mit Luxusprodukten, mit, mit äh, Nahbarkeit und, und echten Aufnahmen vereinbar. Das ist ja das Experiment, was wir insbesondere jetzt dieses Jahr ähm, wirklich durchgezogen haben. Ich habe ja, du erinnerst dich bei der Weihnachtsfeier auch gesagt, Leute, ich habe am Anfang von 22 gesagt, wir drehen dieses Jahr über 100 YouTube-Videos und bin damals in dem, in dem äh, Zoom-Call und in einem Workshop dazu total zerrissen worden. Kannst du nicht, du bist wahnsinnig, schaffen wir nicht. Was soll der Quatsch, lieber 20 vernünftig. Und am Ende des Jahres haben wir jetzt, wenn du die Kanäle mal übereinander legst, haben wir deutlich über 100 Produktionen hingelegt, die natürlich nicht, wofür natürlich jetzt nicht die Welt anhält. Manchmal, so wie jetzt ja auch, gerade, wie hier in der Werkstatt. Team wir dafür brauchen. Ne? Also wir haben ja auch gelernt, dass wenn du sowas gut machen willst, dann reicht halt eine Kamera nicht. Weil die Szene, die da gerade läuft, die willst du mitnehmen. Und wenn die eine Kamera gerade den Akku wechselt, ja, da geht dann die gute Szene bei verloren. Und das sind alles Sachen, die du lernst ja, über die Zeit. Und wir haben ja hier auch mittlerweile ein Team, was hier hochprofessionell arbeitet. Ja? Und, und auch in, in der Qualität und, und weltweit. Die steigen in jeden Flieger, die machen alles mit. Da war ja die Hälfte der Crew, die wir in Dubai hatten, war ja unsere. Das, ist ja nicht das so, dass war wir aber vor zwei Jahren noch nicht so. Nein, absolut ja, und das, ich, das sitzen wir hier in der Werkstatt. Also manchmal hält die Welt an für so einen Dreh. Ganz häufig, ich würde sagen, 95 Prozent der Fälle hält die Welt aber nicht an bei Bravos, weil wir müssen gearbeitet werden. Und die, die, die Challenge, die wir uns selber ja gesetzt haben, ist, wie stellst du ein, ein Unternehmen äh, dar, wo du auch mal sagst, wir wollen den Blick hinter die Kulisse wagen. Egal, ob wir jetzt in Rassakema sind, egal, ob was kaputt geht, egal, was gerade passiert. Und hat, bist trotzdem noch Luxusbrand. Bist die trotzdem, ist ja, wie professionell reagiert man? Kriegt man Probleme gelöst? Wie professionell ist das Team? Da sieht man das ja erst. Ich meine, tagtäglich, die Kolleginnen und Kollegen arbeiten hier in der Werkstatt, ja, in der Sattlerei. Wir haben ganz viel Manufakturarbeit. Das ist alles Handarbeit. Und zum Schluss, das, was wir vor Ort machen, ist nichts anderes. Ja? Wir versuchen natürlich dann mit den Kollegen und Kolleginnen, die wir hier haben aus der Technik und der Mannschaft, die wir haben, die wir in den Flieger setzen, da wissen wir genau, die funktionieren, egal wo. So, und am Ende ist das für mich deshalb das Experiment in 2022 oder eines der Experimente in 2022, schon Großes, das total geglückt ist. Ich glaube, wir wollen alle nicht mehr zurück in, in eine Welt, wo wir jetzt ohne die Making-ofs und ohne die Bilder, die wir ja selber auch immer mitnehmen und nochmal angucken können, haben. Also ich würde nicht drauf verzichten. Du gibst den Leuten Technik. endlich mal die Möglichkeit, weil das ist für mich immer der Effekt gewesen, wenn, wenn du Leute hier hast, die das Werk gesehen haben, die gesehen haben, wie wir arbeiten. Hier ist noch keiner rausgegangen und gesagt, habe ich alles so erwartet. In Nein. der Regel übertriffst du ja alle Erwartungen. Und jetzt schaffst du das im Prinzip so etwas wie eine Werksführung in der Komplexität den Leuten äh, oder einem größeren Publikum anzubieten. Das heißt, du kriegst ja jetzt diese ganzes, dieses ganze Know-how, alles, was wir hier machen, kriegst du jetzt den Leuten raus. Und ich glaube, das ist ultra spannend. Und da ist für, auch für 23 noch eine ganze Menge mehr drin. Anyway, ähm, jetzt, jetzt müssen wir eigentlich nach Mallorca ich springen. Sagen, ne? Mallorca. Von der Wüste das nach Mallorca. Das, das war ne? das Nächste, was, was kam? Mallorca, oder Sven? Ja, du Mallorca, hast den besten Überblick. Ja, manchmal auch nicht mehr. Ja, ne. <lacht> <lacht> auch das gehört dazu. Ja, aber aber dann Ruhe bewahren, kurz hinschauen und dann weitermachen. Ja. Nee, aber Mallorca war eigentlich der nächste große Event und der war ja eigentlich ganz klein geplant. Ne? Also ging ja so, Ausgabe. wir machen dann mal ein bisschen das, was wir auf der Boden ja. machen wollen, machen wir zusammen mit ja. Bravos Marina ja. und Axopa machen wir dann einen kleinen Event. Daraus wurde dann ein Event mit wirklich einer kompletten Bloggerwoche, ja, wo wir Leute, Influencer und Blogger eingeladen haben. Eine Woche während der Palma Boat Show und eine Woche Dealer Days, Dealer Days Bravos Marina. Ja. Also drei Wochen am Stück. 
Und das war echt eine heiße Nummer. Ich glaube, Konstantin, das du erinnerst war, dich auch noch ähm, an eine riesenheiße Nummer. Ich, bin, ich, bin, ähm, ich erinnere mich insbesondere, dass ich tatsächlich nach dem Event völlig platt nach Hause gefahren bin. Es, es war sehr lang, es war monster anstrengend. Es hat aber auch, ähm, glaube ich, gezeigt, dass wir auch mit dem Thema, mit dem Thema Boote natürlich eventtechnisch irgendwo eine Heimat brauchen, die nicht hier in Bottrop sein kann. Das, ist natürlich, bringt, so ein, das bringt so eine Expansion wie in den, in den Produktsegment Boote ja auch mit sich dass du natürlich nicht diese Boote hier in Bottrop auf der Emscher Aber die Kombination da auf Mallorca, die war einfach geil. Also ganz ehrlich, da stand ein Motorrad direkt in, in Port Adriano, ja, bei Bravos Marine Office stand ein Motorrad. Ja, da standen die zwei, drei, drei Schiffe standen im Wasser, zwei 900er, eine, eine 300er, die ja ganz neu war. Wir haben noch Content produziert sogar, bevor die Gäste kamen. Ein Tag komplett Regen, ja, also auch völlig ins Wasser gefallen, konnten wir einen Drehtag komplett abknicken. Und dann hatten wir noch ohne Ende Autos dabei. Ja, also also wir hatten ja dann Leute eingeladen und ich meine, da ist wirklich einer, der, der Simon de Burton kann ich mich daran erinnern, extra aus England eingeflogen, mega, mega Typ auch, macht wirklich super Content, kam an, ist Motorrad gefahren, hat seinen eigenen Helm sogar noch mitgebracht, ist über die Insel gefahren, danach in die Autos und auf dem Schiff. Ich meine, was willst du denn mehr? Das war, mehr das, war das erste Mal wirklich nach der, nach der Pandemie, dass du dir alle Produktwelten nebeneinander anschauen konntest. Und so sehr natürlich die Boot auch die ja, Leitmesse die Uhr haben in dem wir sogar vergessen. Die Uhr war klar, auch noch dabei. klar natürlich. Ja? Also sehr natürlich die Boot, die Leitmesse in dem ganzen Thema Boote ist, ist der, der einzige Drawback der, der, der Boote in Düsseldorf ja, dass du eben keine Boote Kein Wasser erleben kannst. Du bist mitten im Winter. Und deshalb ja, im Winter falsche Jahreszeit. Ja, aber ja, nochmal, die, also die Locale, also ich war ja mehr oder weniger ein bisschen aktiven Teil habe ich auch gehabt, aber ich durfte ja den Event auch ein Stück weit mitgenießen. Und diese Kombination, du hast das Motorrad, du hast die Autos, du hast die Boote gehabt, du hast das maritime Umfeld, Mallorca um die Jahreszeit, wunderschön, war mega. Und das war, ich sag mal, wenn es für uns toll ist, für unsere Gäste und Kunden und Fans eine tolle Geschichte. Also insofern, wir haben ja welche dabei gehabt, die sind ja, also war ja wirklich Ausnahme. Ja, es waren ganz viele Situationen, wo man einfach sagen musste, ja, du hast, wir haben einen Kunden ja auch mitgehabt. <lacht> Ähm, ja, der dann da stand, die neuen Produkte schon gesehen hat, vor den anderen, muss man ja auch dazu sagen, und gesagt hat, wieso weiß ich das nicht? Ja, weil es neu ist, weil es jetzt gerade hier erfährst und auch nur unter Embargo, mein Freund. Und ähm, schwuppdiwupp, kurze Zeit später äh, waren 200 1000 Euro plus Umsatz äh, gemacht, ja, weil er dann gesagt hat, okay, anstatt 800 will ich 900 haben. Also das, das Thema Live-Kommunikation ist echt mit, mit Macht zurückgekommen dieses Jahr. Ja. Und ich finde aber, dass alles, was wir so während der Pandemie gemacht haben, um den Laden und auch die Kommunikation zu digitalisieren, äh, macht es eigentlich, macht die Live-Kommunikation noch stärker, weil du, weil du viel mehr eine Klammer gemacht kriegst, um, um, um solche Sachen. Ja, welche Leute wir da hatten, ich meine, du warst mit Daniel Abtentag. Das war ein schöner, das war ganz einer der spannendsten Car Talks, fand ich, in, in Ja, aber überhaupt die ganze, auch mit, mit, mit Schiff zusammen. Gut, jetzt gab es irgendwann gab's auch mal ein bisschen viel Sonne bei einem Dreh, da kann ich mich Ich habe auf jeden Fall <lacht> den Sonnenbrand Abend, meines Abend, Lebens. Ich erinnere mich, er hat geleuchtet. Ich habe den Sonnenbrand meines so Red Lebens Edition gehabt. gehabt. Das war absolute Rocket Edition. Also ich kann mich daran erinnern, wie Dennis sagte, wir haben die Zeitplanung komplett im Plan. Kein Problem, ich schaffe das. Und ähm, irgendwann kam Dennis zwei Stunden zu spät mit Konstantin wieder. Konstantin war, ich glaube, du warst echt komplett rot. Also ich, ich, ich habe hab gedacht, das könnte äh, man so ein bisschen das ist die, das ist die eine, die halbe Stunde zu viel, die du dann in der Sonne standst. Ich, ich glaube, ich kam ja, ich, ich kam Tag später. Ich habe dich nur gesehen. Ich dachte mir, oha, ja, ja, ich was hast du denn? Aber das war nur der eine Tag, der ist wirklich so extrem. Das ist so also ein bisschen wie auf der Sonnenliege eingeschlafen, auf der Sonnenbank eingeschlafen. So ungefähr sah das aus. Das war ähm, aber aber cooles, cooles Event, äh, echt, echt cool. Und ja, vor allem dreimal, also umgezogen ja auch. Wir waren ja erst in Port Adriano, danach war beim Port Calanova mit der ganzen äh, Geschichte, die wir dann mit Axopar zusammen, also Bravos Marine und Axopar gemacht haben, da waren ja auch nochmal, wie viele Gäste waren da? 250 Leute oder so, ne? Also, ja, also da war, viel, war wirklich viel los. Ne? Die, ähm, die Panerai-Leute sind eingeflogen und extra, haben die neue Leute gezeigt. Äh, das erstes Mal Spanien mit der Deep Blue, richtig? Ja, nee, Weltpremiere. Weltpremiere, Weltpremiere Deep Blue, Deep Blue Weltpremiere. und Ach, das, also, ich Und, und <lacht> Shadow, äh, Blue Shadow. Okay. Also, also, also Ur, Blue Shadow, Deep Blue Boat. Also 900er. Weltpremiere, Blue Shadow. Also produktseitig hatten wir Weltpremiere Blue Shadow. Mallorca auch mal so einen ersten Ausblick auf das Thema 45er. Mit dem allerersten Prototypenboot, was natürlich äh, die Kollegen von Axopada im, im äh, Hafen hatten. Komplette Händlerschulung, komplette, ähm, komplette Ausstellung für Kunden und ähm, alle möglichen äh, Medienthemen. Also ja, du musst überlegen, wir hatten, wir hatten ja, weltweit ja. alle Axopa und Brabus Marine Händler zusammen. Ich meine, das, wie du sagst, 200, 200, 250 Leute. 
Das war eine riesen Ja, war eine schöne Veranstaltung. Einfach eine gute Veranstaltung mit tollen Leuten, tolles Umfeld. Und, und Mallorca bietet natürlich echt eine perfekte Plattform. Ja, und wir haben alle drei Autos mit, Jörn. Also wir, ja, wir sind ja auch tolle mit. Wir ne? haben ja also wir haben Schlecken, ja 900er, ja. Superblack. Ja. Ähm, da waren ja viele Sachen dabei. Wobei, der wurde nicht prämiert, sondern der wurde nee, nur gefilmt. unter Embargo. Ne? Genau. Wir haben es natürlich äh, genau. so schlau gemacht, dass wir gesagt haben, wenn wir schon in der Sonne Maybach, sind, GLS, dann Maybach nehmen wir die schönen mit. Tage noch mit. GLS. Tom, ihr, ihr habt gedreht, glaube ich, P900. Ne? Was war das? P900? Nee, nee XLP900. XLP900 war es, genau. XLP900. GLS. One of Ten. Pagode hatten wir noch mit, genau, passende Pagode, da haben wir auch noch für die, für die Deep Blue das, das Commercial gedreht, passendes Auto mit passender Uhr und also das war schon, war schon eine coole Nummer. Ähm, also wir haben echt so viel kombiniert auch. Also wir, wir haben überlegt, was wir in der Zeit geschafft haben. Wo wir gerade in Mallorca sind, wir haben eigentlich alles vergessen. Wir haben im Februar, ja, den, war das Februar, als wir den Award bekommen haben? Das war Motorboot und Yachting, ja. Motorboot of the Year. In der Kategorie SUV. SUV. Ähm, spannender Award. Finde ich. Ich habe mich sehr gefreut, weil wir waren jetzt mehrere Jahre schon bei der, bei der Zeremonie dabei. Ich erinnere mich, als wir in London mal da waren. Und waren schon mal knapp dran, auf jeden Fall schon mal nominiert und haben jetzt den, den Award bekommen. Und ich habe mich äh, bekommen und ich habe mich genau wie beim Red Hot Design Award sehr gefreut, weil wir ähm, ja aus vielen Seiten der Bootsindustrie auch immer wieder am Anfang sehr belächelt wurden. Ja, also weil es immer hieß, ach ja, komm, der x-te der ähm, Autohersteller, die x-te Firma aus der Autowelt, die jetzt versucht, ein Boot zu bauen. Ja, oder mit einem Prototypen. Mit einem so Prototypen nach dem, nach dem einer Designstudie ja. äh, im abfälligen Sinne. Ja, da hat es ja schon Auftrag. genug Aufschläge gegeben in der Art. Also ich so mal, insofern kann es ja Leuten, die so einen Gedanken vielleicht äh, ins Feld führen, gar nicht groß widersprechen. Weil es ja, gab ja so. immer mal Firmen, die irgendwo mal ein Boot hatten, wo dann Name drauf stand. Ähm, Und heute gibt es eigentlich, äh, gibt es uns. Ja, vor allem mit und diesem, Lamborghini. Ja, und mit dieser Nachhaltigkeit des Geschäftes jetzt über viele Jahre, mit äh, steigern, steigenden, wachsenden Stückzahlen, ähm, mit den Brabus Trimline-Paketen für jedes Brabus, äh, für jedes Varianten, Axel Brabus. Ne? Ja, ja drei, drei Modellreihen. Also, äh, also bei, bei den Brabus Booten waren wir das erste Mal wirklich gezwungen, uns hinzusetzen und zu sagen, was sorgt für den Effekt, dass jemand in eine Halle kommt, wie zum Beispiel auf der Boot oder in einen Hafen kommt, das Schiff anschaut und dann sagt, das ist ein braves Boot. Weil diese ganze Geschichte dahinter steckt, muss ich sagen, habe ich mich über den, den, den Award sehr gefreut. Ja, du, so, du bist einfach, etabliert damit genau. jetzt und das ist das Schöne. Ne? Du bist ja als, als Newcomer in dieser Szene mit einem komplett neuen Produktportfolio äh, und äh, Produktgruppe von, von unserer Reihe gestartet und nach den Jahren bist du jetzt etabliert und kannst sagen, ja, das wird vom Fachpublikum, von allen entsprechend gewürdigt, ist akzeptiert im Markt und das sehen wir ja auch an den Verkaufszahlen. Das haben wir natürlich und wie viele Boote haben wir jetzt insgesamt im Markt nach den 150 Morbus Boote. Plus auch schon äh, die Trimline-Pakete. Ne? Die, die auch Trimline, ungefähr 500 im, im Jahr. Also schon ein sehr erwachsenes Geschäft geworden. Ja, ja, genau. Und, und das war zum nächsten so, äh, Highlight da des Jahres. Da kamen sie nämlich kommen. alle zusammen. Mai. Ja, wollte ich sagen. Eine Veranstaltung, die ich seit zehn Jahren im Kopf gehabt habe und mich lange Zeit hab, A, nicht getraut habe, was zu sagen. Und die B, ähm, irgendwie dann erst 2021 äh, Form nee, aber da gibt es eigentlich eine ganz lange Geschichte, glaube ich, zu. Wenn wir mal das Thema genau von hinten aufrollen, dann waren wir nämlich auf der Watches and Wonders, haben die netten Kollegen von Panerai besucht. Ja, und haben ja eine schöne Messe gehabt. Also die, die Watches and Wonders dieses Jahr, das ist auch eine super spannende Messe. Ne? Eine, eine sehr hochwertiges Thema, äh, wo auch Panerai unter anderem wirklich mit ihrer Unterwasserwelt eine wirklich schöne, eine schöne Kreativleistung, finde ich, abgeliefert haben, weil es wirklich ein, ein ungewöhnliches, tolles Display für, für die Produkte war, also für die Uhren war. Und bei der Gelegenheit waren wir dann eben auch im, im äh, HQ. Wir hatten im Rahmen von so einer Geschichte mit Panerai, hatten wir uns damals mal zusammengesetzt, da waren wir alle zusammen unterwegs. Und dann haben wir zum Thema Signature Night, haben wir uns darüber unterhalten, ich glaube, ich habe es gerade durcheinander gebracht. Aber grundsätzlich kamen wir dann auf die Idee und haben gesagt, wir brauchen eine Modenschau für Autos. Wie machen wir das? Ich habe immer überlegt, ich habe schon seit Jahren, weiß ich, dass ich mir das irgendwann mal aufgezeichnet habe und habe immer überlegt, wie kriegst du, wie kriegst du die Fahrzeuge, so präsentiert, wie du sie ja auch optimal wahrnimmst, nämlich in Bewegung. Also ein Auto ist ja immer dann besonders schön, wenn es gut bewertbar im Design oder der, wenn, wenn es so 
als Betrachter so langsam an dir vorbeirollt. Mit ein bisschen Lichtreflexion drauf. Also so der typische, habe ich an der Ampel gesehen Moment oder, oder ich, wenn, ich irgendwo, wenn ich irgendwo im Restaurant sitze und dann fährt ein Auto eben langsam vorbei, das ist eigentlich der Moment, wo ein bisschen Bewegung drin ist, wo ein Auto immer besonders zur Geltung kommt. Und ich habe immer überlegt, wie kriegst du in das Objekt Auto mehr Bewegung rein als auf, äh, als auf Automessen, wo wir natürlich alle tausendmal waren. Also ich finde, ja, ich habe es auch wir am sowas Anfang mal gemacht haben, wo wir unsere eigenen Events, die kleinen Events gemacht haben, plus sowas in, der, in mit dem großen das Setting. Das Signature Night war ja, ja schon mal. Das, das, das hat für mich auch das, menschenmäßig, ähm, wie viele Gäste wir hatten und auch thematisch, ja, weil da haben wir ja auch nicht gestoppt. Wir haben ja nicht gesagt, jetzt nehmen wir nur die Autos, sondern dann war ja, ja, der Motorrad müssen wir auch zeigen und dann haben wir auch noch ein paar Fashion-Sachen, die wollen wir natürlich auch noch zeigen. Ja, klar, aber ja, und dann haben wir noch eine Uhr und ein Schiff auch noch. Ja, wir haben ja extra noch ein Schiff. Also man, die Location war ja auch cool. Also wir hatten ja echt alle Möglichkeiten da. Das war der das Hammer. War Leute, ja das war der Hammer und hat mich auch Mönchen komplett, komplett weggeflasht. Du wusstest, also, du wusstest, wann wusstest du, was stattfinden wird damals? Ja, ich, also als du erste Mal mit der Idee kommst, ja, wir müssen eine Modenschau für Autos machen, habe ich ja ehrlicherweise gesagt. Chef schon wieder. Und jetzt schon ehrlich wieder so, oh, Chef, Chef schon wieder. Eine Aufgabe bestimmt. Ja. Immer wieder solche, der hat es ja nicht mehr alle Momente zu kreieren. So, und dann, als du aber sagtest damals, und da ist es ja auch so, ein Auto, wenn es langsam rollt, hat eine ganz andere Wirkung, als wenn es irgendwie statisch im Display steht. So, und dann habe ich schon gesagt, ah, okay, das könnte was werden. Ich konnte es mir aber auch lange nicht so richtig vorstellen, diese Kombination. Und ich muss ehrlich sagen, selbst als wir in der Halle waren, wir haben es x-mal besprochen, wir haben wie viele Meetings gehabt. Und dann fahren wir in der Halle und dann sollten die Autos fahren und dann war die Bestuhlung noch schlecht und dann kamst du da nicht rum. Also wir mussten das Thema Sicherheit ja auch im Griff haben, dass wir da niemanden gefährden, wenn wir du da mit so Autos... Wir an die äh, neuralgischen Stellen gesetzt, wo wir wussten, da ist ein bisschen eng und dann haben wir ja wirklich ein paar Leute hingesetzt. Ach, keiner mitbekommen. Die dachten ja eigentlich, da ist ja einer vom Team, der kümmert sich um uns. Ne? So ein bisschen. Ja, ja aber, aber der konnte dann, war instruiert und konnte eingreifen. Und eigentlich über die Proben, über den Tag und da muss ich sagen, auch eher für mich später am Tag als früh am Tag, ja, in die Nacht, ja, tief in die Nacht rein, da habe ich erst gedacht, boah, das wird gut. Und also ähm, hat also sich haben gelohnt. Tatsächlich die, das Event war eingebettet in die erste Brabus, also Brabus Days, Brabus ja, fünf Woche, Tage lang. die wir fünf Tage lang Programm gemacht haben, was natürlich pandemiebedingt auch so war das ganz viele wiederkamen, ganz viele internationale Gäste. Also war auch schon richtig Druck drauf. Dann hast du das erste Mal äh, tatsächlich, ich finde, es ist eine der schönsten äh, Folgen geworden. Diesmal eine komplette, ähm, eine komplette Videobeleitung des ganzen Events gehabt, was für viele hier im äh, war ja wie Team bei, damals bei auch noch ZDF wetten das aus noch, in dem Studio. Äh, also sehr neu war. Also, also wirklich eine, eine, ein Thema, was die über dieses Jahr für uns, finde ich, eine große Selbstverständlichkeit aufgebaut hat, was am Anfang aber gar nicht selbstverständlich war. Nee. nee Und nee. wo auch sofort klar wurde, entweder zeigen wir das, was passiert. Wenn wir keine Inhalte faken wollen, dann sind auch manchmal Augenringe am Start. Und ich war, ich weiß noch, ich war fertig. Nach der ersten Nacht, die wir, die wir <lacht> aber auch wieder haben. alle im Team gearbeitet. Natürlich haben wir kontrovers diskutiert, aber wieder. hat hinterher alles aber geklappt. Aber die, die hat Location hatte halt mega viele Vorteile. Wir konnten Probefahrten auf dem Flugfeld machen, da wo die sonst mit der Boeing landen. Ja, ich meine, da sind Leute aus dem Crawler ausgestiegen. Ja, die haben wirklich Adrenalin 100.000 gehabt. Die, die, die Haare so. Ja. Ich glaube, da gab es einen Moment, wo wir alle gespannt waren wo der mich der Porsche reingefahren ist, der Rolls-Royce und der Taycan, ähm, wo wir das komplette Programm für gemacht haben. Und da waren wir, glaube ich, alle mega gespannt. Ja, da das, waren wir dass alle Leute mega aufgestanden sind, Stand, als sie den Porsche ja. gesehen haben, um zu applaudieren und gejubelt haben. Wir haben ja solche Produkte ja auch nicht besonders angekündigt, sondern das war ja wirklich so. Wir haben für jedes, für jedes Auto ein Video gehabt, für jedes Produkt, was wir vorgestellt haben, gab es Videos oder Backgrounds ohne Musik. Also mich und hat von so Porsche, gewundert. die war ja nicht so viel anders wie die von den anderen Sachen. Und bei manchen Autos sind die sowieso, haben applaudiert, alles war gut. Aber beim Porsche, das war wirklich nochmal bei den, bei den Produkten, die wir da gezeigt haben, ähm, das war plötzlich so, wupp auf. Da hat ja keiner gesagt, jetzt kommt was also jetzt Neues. Es ja, gab ja zwei, zwei mehrere Dinge zu die, genau so einem Moment. Wir haben uns natürlich vorher klar gesagt, okay, wenn wir eine Fashion-Show machen, dann können wir natürlich nicht hingehen und jedes Produkt durchmoderieren. Also wie viel PS jetzt jedes individuelle Fahrzeug hat, wie groß die, wie groß die Räder sind und ja. ne, welche, welche Ausmaße jetzt Kofferraumdeckel und Motorhaube haben. Dahinter steckt ja der Gedanke, wir muten unseren Kunden zu, ähm, sich das selber zu erklären oder Positivformulierung, wer da eingeladen ist. Und das ist, glaube ich, eine Parallele, die man zu vielen großen Fashion-Brands auch ziehen kann. 
Wer, wer da eingeladen ist, der weiß, worum es geht. Ich glaube, ja, ich glaube auch, das Thema Vertrauen ist da ein, ein wichtiger Punkt. Die Kunden kennen unsere Produkte. Die wissen, dass wenn wir was zeigen, 800, 900 PS, dann wissen die, das funktioniert. Und wenn wir so ein Programm präsentieren wie Bravos 820 ja, fürs Turbo Cabriolet, dann sagen die Leute, ja, alles klar, habe ich verstanden. Ist Bravos Design, die Räder sehen toll aus, sieht genauso aus wie jedes andere Bravos Produkt. Nicht im, im negativen Sinne, sondern hat die Wertigkeit, hat den Style und ja, den, ja, one den second more. Und das ist One Second More, mehr, mehr davon geht nicht, weil du ja in dem Moment ganz klar sagen musst, weniger ist mehr. Wir haben uns entschieden, die Produkte einfach mal wirken zu lassen und wir hatten überhaupt keine Ahnung, ob das so funktionieren würde. Wir hatten eine Vermutung. Aber auch die, die Händlerveranstaltung hier vorher in Bottrop. Zwei Tage vorher genau. in Bottrop, dann, dann Rheinturm, die, Kobo in Düsseldorf. Genau, die, die Boote im Rheinhafen und dann noch den Meiner Zagen event Ja, Bootsfahrten waren natürlich auch ein Genau, am Rhein, toll. Selbst ja auf dem Rollfeld hatten wir ja noch eine Deep Blue stehen. Ne? War ja auch äh, nur für Ausstellungen. Ja, war, war eine mega Woche und hat mich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob man sowas sagen darf, aber ich, mich hat es stolz gemacht auf alles, alle die, die daran beteiligt sind, die da ihren, ihren Einsatz bringen und dafür zu sorgen, dass, ich sag mal, sowas passiert und möglich ist. Ja, also für Feedback mich war das, war das tatsächlich echt auch ein absolutes Jahreshighlight, weil es wirklich be bewiesen hat, dass wir alle zusammen aus dem Team heraus neue Dinge machen können, die uns selber auch nochmal einen Schub geben und viele der, der Dinge bestätigen und viele der Gedanken bestätigen, die wir uns davor gemacht haben. Ja, und im Jahr ging es ja auch noch mal deutlich weiter. Ne? Dann kam noch so ein Conti-Tuning-Tag so zwischendurch, ja, der, dann, der, der kleinere, zu dem anderen kommen wir, glaube ich, gleich später noch mal auf jeden Fall, weil der war für mich auch noch mal ganz besonders. Aber dann kam ja schon wieder Monaco. Da hatten wir ja fürs Boot für die 300 Tonnen Trailer mit der G-Klasse draußen direkt äh, am, am Hafen stehen. Ja, ihr habt ja noch relativ lang mit Mion Olson äh, gedreht. Ne? Ja, das ja. war ja auch noch eine, eine schöne Geschichte. Und, und alles drumherum ja auch. Ne? Teamabend war cool. Ne? Mit den Schiffen wieder raus. Und am nächsten Tag, ja, alle wieder da stehen. Jeder, also egal wie spät es war, um 8 Uhr morgens, ja, stehen alle da, machen ihren, ihren Standdienst, kümmern sich um die Kunden, äh, die Kollegen äh, aus der Fahrt. Fahrzeugreinigung, in dem Fall ja auch machen sie so Bootsreinigungen, die schaffen es auch noch, die Boote sauber zu machen. Und das ist echt eine schöne Geschichte, weil es ist eine schöne Teamgeschichte auch. Ja, und da hilft jeder jedem und äh, wenn es mal irgendwo zwackt, ja, dann äh, fährt aus andere Boot noch raus und holt die Kollegen irgendwo einen Mentor ab, weil sie gerade kein Auto haben oder was auch immer. Da äh, gibt es ja echt die lustigsten Geschichten noch. Aber insgesamt wirklich schöne Messe. Wir haben einen coolen Walkround gedreht mit Patrick Keuch zusammen. Das war eine wirklich spannende Nummer. Und dann ging es auch schon weiter. Das war September. Dann war der Continental Tuning Tag, ja, wir Conti Bravos exklusiv. Continental Tuning Tag, Bravos exklusiv. 44. Conti Tuning Tag. Ich glaube, wir haben mindestens die Hälfte davon schon mitgemacht. Ähm, immer mal mit einem Auto, mit zwei Autos von Bravos. Ja. Und irgendwann kam der Michael Schneider ja von Continental an und sagte, Sven, ihr macht doch jetzt so viele Sachen, können wir nicht mal einen Bravos Conti Tuning Tag machen, habe ich gesagt. Also Bravos exklusiv. Bravos ne? exklusiv, ja. Das heißt ja, sonst sind da, ich sag mal, weiß ich nicht, sechs, sieben, acht, neun, zehn Tuner und jeder bringt ein Auto mit. In dem Fall war es dann der Tuner Veredler Bravos. Was ich ja ähm, zu meiner Schande gestehen muss, was ich nicht wusste. Und ich bin ja da, ich kam an und habe mit dem üblichen Setup gerechnet. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich glaube, ich hatte die einzelnen. Ja, wir, wir, wir schießen ja nicht mit, mit Kanonen auf Spatzen, sondern wir stellen dann auch andere große Sachen dahin und haben gesagt, wir haben uns mit Jörn zusammengesetzt, haben gesagt, was brauchen wir denn dafür? Und dann haben wir okay mal unseren Fuhrpark angeguckt und haben gesagt, ja, muss, ja der war so. was haben wir denn? Was haben wir denn? Und dann, dann haben wir da gestanden und mussten wir erstmal alles vorbereiten und dann haben wir festgestellt, hui, wir haben zwar schon eine riesen LKW-Flotte, wir brauchen aber noch mal einen externen LKW. Ist ganz schön viel geworden. Wir haben bei dem Event ja auch einen neuen Reifen präsentiert. Ne? Also ist, die haben ja extra Continental für uns, für die G-Klassen, 24 Zoll Radreifenkombination gemacht, ähm, die wir in der, in der Kombination so nicht hatten und für den P900 und für die 900er Varianten dann dort auch zeigen konnten. Ne? Ja, Erstmal für den P900 super wichtiger Reifen wegen der Gewichtsfreigabe. So, vom Conti Tunita. Ich glaube, wir müssen direkt, auch mal über das Thema... Äh, links direkt weiter. Ich bin jetzt schon bei New York im Kopf. Haben ich hab, wollte gerade sagen, wir das Thema eins, Klassik. Wir ne? haben das Thema Warhol, nämlich mal im Juni, haben wir leider ein bisschen gerade liegen lassen. Wir hatten ja zwei Events mit dem Andy Warhol 300 SL. Wir hatten ja im Juni zusammen mit Mercedes-Benz Klassik ja, hatten wir einen ganz tollen Event im Museum in Stuttgart. Und ähm, Auto stand da, erste Mal fertig. Das war ja auch wieder eine ganz knappe Geschichte, wie immer. Man arbeitet an so einem Auto zwölf Monate und zum Schluss, huch, da kommt ja plötzlich der Event Mitte Juni. Und dann haben wir das Auto ja reingefahren und das war ein toller Moment, weil ja einfach auch da Klassikexperten da waren. Ja. Und dann hatten wir zum ersten Mal, ja, und das war ja das Besondere, wir hatten aus der Daimler Kunststiftung von der Frau Dr. Wiehager das Original, eins der, eins der beiden Originalgemälde bekommen vom Andy Warhol, was ja in der Daimler Kunststiftung ist, und haben Auto 
und das Bild zum ersten Mal zusammengebracht, weil die kannten sich ja eigentlich gar nicht. Und jetzt bist du mich mal abholen, weil das habe ich auch nicht genau mitgekriegt. Da hattet ihr dann den ersten Kontakt mit Sotheby's? Ja, der Uli hatte oder? vorher schon so ein bisschen vorgefühlt. Und da hatten wir die Sotheby's Leute abends da, äh, an dem Abend auch. Die haben das gesehen und sagten dann, sag mal, habt ihr nicht mal über eine Versteigerung nachgedacht? So, das haben wir natürlich in 45 Jahren Bravos äh, noch nie ja, gab es ja noch nie. Also, nee. Und ich erinnere mich, dass die ersten Diskussionen zu dem Thema natürlich auch entsprechend kritisch ausgefallen sind, weil du... Ja, wir haben viel diskutiert. Wir haben wirklich viel diskutiert. Ja, ich habe auch, als ich das erste Mal gehört habe, ich habe so, mhm. okay, genau. wisst ihr auch, was ihr euch einlässt? Nicht kritisch also, im Sinne von negativ, sondern kritisch mhm. im Sinne von... Wie geht denn das aus? Oder was sind die Risiken? Das ist hier der beste Weg, um so ein Fahrzeug mit einer besonderen Geschichte am Ende auch zu verkaufen. Wie erreichen ja, aber wir den wollen ja nicht unbedingt verkaufen gerade. War ja eigentlich gar nicht der Punkt, dass wir jetzt gesagt haben, wir wollen den unbedingt verkaufen. Weil es ging ja eigentlich darum zu sagen, wir wollen das Auto noch mal ein bisschen durch die Weltgeschichte schicken. Ja, genau. Wollten ein bisschen für Thema Bravos Klassik, welche Qualität wir machen, das, was wir überhaupt machen, auch mal eine andere Zielgruppe erreichen. Ja, ähm, gerade auch mal über den großen Teich hinaus, ja, ähm, wo wir, ich sag mal, ein bisschen weit entfernt sind. Das war ja das Thema. Und dann kamen die Sassus Leute und sagten, ja, wir wollten den nicht versteigern. Ja, und dann haben wir gesagt, ja, irgendwann mal, genau, ja. Dann kam ja der entscheidende Punkt, wo sie sagten, eigentlich gibt es nur einen Punkt im Jahr. Das genau. Der ist, ja gut, es gibt London. wenige Punkte, genau, London, im, im Frühjahr war das gewesen, ne? Genau. Und es gibt die, die Sotheby's ähm, Auction Week, im, also die meisten, die Kunst, der kunstbezogene. Genau. Oder aus sehr, sehr Kunst, kunstbezogene, kunstbezogene <lacht> Sotheby's Auction Week im äh, November in New York. Genau. Und das war zu dem Zeitpunkt natürlich dann knappe zweieinhalb, drei Monate weg. Wir haben auf den Kalender geguckt. Wir haben jetzt gerade mit Sotheby's den Vertrag gemacht. Da musst du ja, bis du so einen Vertrag hast, da bist du ja wochenlang dran. Und schwuppdiwupp sitzt du irgendwann im September da und sagst, huch, wie kriegen wir das Ding denn jetzt mal schnell nach New York? Also geht das Ding in den Flieger. Und in den Flieger, wir wissen es gerade alle, die, die Preise sind exorbitant hoch mittlerweile. Das Schöne war, wir haben One-Way kalkulieren können, nicht wieder zurück. Ja, also, und dementsprechend, das waren auch mal eben 30.000 Euro nur für so einen Flug. Unser Auto war natürlich, muss man ganz ehrlich sagen, in, in, diesem, in diesem Gebäude. Also erstmal lassen die Auktionsform. Es war eine, es war eine Private Online Auction, also eine private, exklusive, über, eine, über einen Akkreditierungsprozess gestützte Online Auktion. Also du bist auch nur zu der Auktion zugelassen worden, wenn du entsprechend geprüft warst, dass du das Auto wirklich kaufen und auch bezahlen kannst. Am Ende waren, waren erstaunlich viele Bieter in dem Prozess. Wie viele dürfen natürlich leider nicht verraten. Genauso wenig, wie wir dummerweise den, den Verkaufspreis am Ende verraten dürfen. Aber wir haben uns natürlich auch nicht, also nicht nehmen lassen. Und auch Sotheby's hatte das gefordert, dass das Auto dort vor Ort ausgestellt wurde. Und dementsprechend muss, also das Auto musste nicht für die Auktion nach New York, sondern es musste nach New York, weil wir wollten, dass es bei der, bei der Sotheby's Art Week, äh, sorry, bei der Sotheby's Auction Week, dann auch ausgestellt wird. Und was haben wir auch noch gemacht? Gar nicht zu vergessen. Wir haben das, eigentlich, es gibt ja zwei Gemälde vom Andy Warhol mit dem 300 SL. Das eine hatten wir ja in Stuttgart schon. Und das Gemälde war aber leider in San Diego in einem Museum ausgestellt. Das wollten wir gerne auch zur Auktion haben, um die Verbindung wiederherzustellen. Und ähm, leider wollten die, weil die auch selber eine große Ausstellung angekündigt haben, wollten uns das Bild nicht überlassen für den Zeitraum. Und dann haben wir sogar noch das andere Bild mit dem roten 300 SL. Das gleiche Perspektive, gleiches Bild, bloß in einer anderen Farbe, also eine andere, eine andere Variante. Und dann haben wir das Bild sogar noch eingeflogen aus Deutschland. Ja? Und um wieder die Verbindung, und damit haben wir es nämlich geschafft, dass das Auto beide Bilder gesehen, Bilder gesehen hat. Wie ging es denn weiter? Dann ging es eigentlich schon in der... Ich glaube, dann hattet ihr eine ganz schöne Reise. Ne? Wir haben äh, das erste Mal, darauf sprichst du jetzt an, äh, Flips, also Fort Lauder der International Boat Show. Genau. Ähm, als Marina, Fort Lauder der direkt, also sozusagen direkt an der Stadtgrenze zu Miami, erste, erste Show, erste us boat Show, die wir jetzt auch als Hersteller besucht haben. Und äh, wir haben jetzt, äh, ich war sicherlich, die ja, Monaco Yacht Show haben wir schon gemacht, zählt nicht als erstes Mal. Und seit, seit, seit äh, drei Jahren dann auch zum ersten Mal wieder eine Brabus Weihnachtsfeier. Mhm. Die auch, finde ich, eine super wichtige Frage. Ist ja jetzt sozusagen gerade... Ja, der ist ja ganz frisch und sorgt ja immer noch für begeisterte Kommentare. Also, hat mich umgehauen. Die Leute kennen sich jetzt auch mal wieder besser, ne? Muss man ja auch ja, mal ich sagen. Ja, ne? seit, 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 seit Covid natürlich die erste Mal Weihnachtsfeier wieder gehabt. Tolle Location, tolle, tolles Umfeld, tolle Live-Musik, tolles Essen, tolle Getränke. Äh, alle, viele, 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 viele Menschen. Äh, 74, 74 Jubilare? Wir hatten, wir hatten 74 oder 76? Das war natürlich auch also. etwas ungewöhnlich insofern. Also grundsätzlich, glaube ich, kann man mal sagen, es war Zeit, ne? Eine echte Brabus Weihnachtsfeier zu machen, es war wirklich, es war wirklich Zeit. Und jetzt haben wir zwei Dinge, die mich sozusagen in der Vorbereitung ähm, zu, der, zu der Rede natürlich auch, die finde ich auch dazu gehört, an so einem, Zeit, an so einem äh, Zeitpunkt im Jahr, 
ähm, haben mich umgehauen. Das erste war, dass wir wirklich 75 Jubilare hatten, was eine ganze Menge aussagt, finde ich, über unser Team und warum wir, warum wir so erfolgreich sind, weil wir nämlich, wir sagen das immer so daher, ja, bei Brabus kannst du eine ganze Menge Pässe blind spielen. Und ich glaube, wir haben dieses Jahr auch wieder im Verhältnis zu vielen anderen Unternehmen gemerkt, wie wichtig das ist. Also eine, eine bestehende und feste Organisation zu haben, die aus Menschen besteht, die viele, viele Jahre hier ja, arbeiten. Aber viele Jahre muss man mal erklären hier, weil ich glaube, die meisten wissen gar ja, nicht, dass wir ja Leute dabei hatten. Die 10 Jahre, 20 Jahre, 25 Jahre, 30, 35 und 40 Jahre dürfen wir dabei. Ich glaube, auch schön war für, mit dem Uli Goffre noch nochmal, dass wir dann da auch nochmal eine kleine Überraschung gemacht haben. Das war echt also Uli ist ja in Rente gegangen. Wann ist Uli in Rente gegangen? Äh, Sommer, Sommer 21. Sommer 21 schon. Ne? Und ist natürlich an Bord geblieben, macht heute auch noch verschiedene, verschiedene äh, Umbau. Also, also insbesondere ja. alles, was so an Veränderungsprojekten physischer Natur im Unternehmen stattfindet, ist, leitet er. bin ich auch heilfroh drum, weil hier ist dieses Jahr schon das Jahr des Matches, nächstes Jahr und übernächstes Jahr genauso. Insbesondere aber nächstes Jahr geht es hier richtig zur Sache mit Presslufthämmern und, und äh, Baggern. Und da hat er irgendwie mehr mit, mit zu tun, als zu dem Zeitpunkt, bevor er in Rente gegangen ist. Wobei er macht ja, das Thema Bauen macht er ja gerne. Wir haben übrigens was vergessen. Was denn? Äh, smart. Ja. Fällt mir gerade Oh, ein. Hashtag oh, One. Ja, ja, ja natürlich. Ich, also, wir waren in äh, Lissabon und haben äh, den, den, das Commercial, oder sagen wir mal, ja, Commercial ist das, das, äh, ein Video gedreht, ein Video gedreht zum, ähm, zum Hashtag One Bravos in der neuen Smart-Welt. Cooles Auto. Ja, finde ich auch. Richtig Dampf, ne? Also ja, richtig Dampf, Dampf richtig über 400 PS, also natürlich in, in ja, Kilowatt. Allrad, voll elektrisch, Allrad. Voll elektrisch und ein schöner Schritt ähm, auch an der Stelle in die neue Welt rein. Und natürlich haben die Kollegen sich da schon... Ja, aber du und Björn vor der Kamera war auch eine coole Nummer. Ihr habt euch gut ergänzt, muss man einfach sagen. Ein schönes Video geworden. Und das war es, ja. 0 auf 100 in 3,9 Sekunden. Ja, und dann die Antworten und äh, die kamen nicht immer. Irgendwie, passen, irgendwie witziger. Ne? Erstaunlicherweise <lacht> hat sich unser Chef ganz schwer getan damit am also Anfang. Also eine coole Reise, bei der, der ich ehrlich gesagt auch Lissabon und für mich ein bisschen Richtig. entdeckt habe, weil ich nicht gedacht hätte, das haben mir ein paar Leute vorher immer schon gesagt und ich ja. glaube, ja, es ich war auch schon ganz weit oben auf die Liste meiner Urlaubsziele mal gesetzt habe, als da in zwei Tagen so viel zu entdecken, also so viel, weil wir so viel gesehen haben, was du eigentlich mal vernünftig entdecken musst, dass ich zu meiner Stunde gestehen muss, das wusste ich vorher nicht. Naja, schon ja, schön. Echt gut. Wenn wir über das gesamte Jahr gucken, war das ja ein echt verrücktes 2022. Eine wilde Reise. Es ist, es wilde ist eine Reise. echt wilde Reise gewesen, sowohl was unsere Produkte angeht, es ist eine wilde Reise gewesen, was die Entwicklung des Unternehmens angeht, weil ich glaube, mich, ich kann mich an wenige Jahre erinnern, wo so viel auch intern an Veränderungen passiert ist, war ja durchgehend Operationen am offenen Herzen sozusagen. Und ich kann mich auch an wenige Jahre erinnern, wo, wo außenrum so viel los war. Also Rohstoffpreise, Energiekrise, Krieg in der Ukraine, Zero-Covid in China. Auslauf der Covid-Situation hier in Europa oh, und ja, in Deutschland. Genau. Ähm Wahnsinn. Inflation. Inflation. Ne? Also, war, also es ist eigentlich an, an Veränderungen außenrum nicht zu überbieten. Ich glaube, keiner von uns hätte am Anfang des Jahres gedacht, dass es für uns so, ich sage jetzt noch nicht mal mehr gut, am Ende ist es für uns, ist für uns dieses Jahr sehr gut gelaufen, aber so glatt läuft. Also wir haben, glaube ich, eigentlich alle erwartet, dass zu irgendeinem Zeitpunkt jetzt mal hier der Meteorit einschlägt. Oder ja, das ist Voraussetzungen. Wer hätte uns das vorher einer gesagt? Am Anfang des Jahres, im Januar, hat gesagt, übrigens dieses Jahr ist das, das, das da. Da hätten wir alle gesagt, okay, wir hören jetzt ja, mal absolut. auf. Wir, 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 machen, wir, machen die, wir machen die Schotten, in dem Sinne. Schotten die, aber das ist auch konjunkturell so stabil. Ja, also hätten wir, so stabil hätte läuft, muss ich sagen, hätte ich, hätte ich nicht erwartet. Nein, kannst du auch nicht erwarten. Und das <lacht> mal, wie gesagt, wenn du es normalerweise runterschreibst, äh, äh, die Rahmenbedingungen, die du gerade aufgezählt hast, Krieg in der Ukraine und, 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 und. Äh, wenn du das so runterschreibst, geschrieben hast, unter diesen Rahmenbedingungen musst du ein Geschäftsjahr planen. Da hättest du gesagt, ja komm jetzt. Ja, erstens hättest du gesagt, total unrealistisch. Genau. Kein einziges das Planspiel, das mir in der so Uni, kommt in der Uni zusammen, jemals in begegnet ist, ja. es hat all diese Faktoren ja, zusammengenommen. Genau. Das ist ja nur mit, sozusagen nur mit, dann bist du schon dabei, ein Weltkriegsszenario, so 45, also 39 zu planen. Irgendwie so absurde Themen, wo du natürlich, ähm, als Student damals hätte ich immer gesagt, hör mal, Quatsch, ey, auf gar keinen Fall, Leute. Diese Annahme. Eins davon, okay, alles klar. Aber selbst, ähm, aber alle zusammen auf gar keinen Fall. Gleichzeitig war es ja nicht, es war ja gleichzeitig ein Jahr, in dem wir am Ende wirtschaftlich zu unserer eigenen Überraschung Aufgrund der externen Umstände muss man sagen, ich glaube, intern haben wir viele Dinge in den letzten Jahren getan, die, die, die schon dazu führen, dass wir attraktive Produkte haben, gut performt haben. Und dass wir gleichzeitig, aber auch, indem wir gleichzeitig das Unternehmen mit immer höherer Geschwindigkeit verändern. Vor allem, wie du gerade sagst, ich sag mal, mit den äußeren äh 
Rahmenbedingungen waren schwierig. Aber wir haben es ja uns ja selber noch ein bisschen schwierig gemacht, weil wir ja noch gesagt haben, wir führen ein neues ERP-System ein. Anfang des Jahres. So, wir führen komplett neue Digitalisierung und digitalisierende Fertigungsprozesse in der Werkstatt und in der Produktion ein mit Plan so. Also, weißt du, wir, wir verlagern unsere komplette Logistik in ein neues Lager mit Werk 6, zentralisieren da unsere verschiedenen Logistikkonzepte. Die Flächen, die dadurch frei sind, da machen wir mal eben die Klassik von Werk 4 in Werk 2 und, und die von Sattlerei, Sattlerei von Werk 1. Genau. Und irgendwie machst du eine Reise nach Jerusalem, wo du hoffst, dass am Ende jeder einen Stuhl noch hat. Ja klar, also und wo auch permanent produziert werden muss. Und ja. Wir haben jetzt dieses Jahr Werk 6, also unser neues Zentrallager fertig. Wir haben die Sattlerei, also unsere im Prinzip Interieurfertigung, genau. ähm, verlegt. Und ich glaube, sie ist, ich finde sie jetzt größer und schöner. Und die ist deutlich größer. Wir werden größer. Wir ein paar Monate haben brauchen, um jetzt ja alles zu polieren. Aber signifikant ist, ja. in äh, Maschinenpark investiert. Ne? Also mit Absolut. dem Thema Sticken, Steppen, Perforieren. Ja, also, ja massiv ausgebaut. Also das ist ne? passiert. Dann haben wir das Thema Klassik ist umgezogen Anfang des Jahres. Die komplette Brabus Klassik hat einmal das Gebäude von an einem Ende des Campus zum anderen mhm. äh, gewechselt. Wir haben äh, sicherlich jetzt hier eine riesen Baustelle mit der, mit der Renovierung des alten Lagers von Werk 1, wo permanent CNC gearbeitet wird. CNC-Bereich ist, äh, also alles, was Metallbearbeitung angeht, ist komplett umgezogen und sicherlich jetzt in einem, in einem neuen, viel moderneren, ich finde, Umfeld finde einer der attraktivsten Arbeitsplätze inzwischen hier im Unternehmen. Ja, also ich sag mal, da ist ja eine Halle, wo, wo selbst jeder von uns immer noch drin steht und sagt, und ziemlich, ui, ui. ziemlich geflasht ja, ist ja. Also absolut, absolut, so absolut, auch groß, da einen großen 3D-Druckbereich da eingerichtet, äh, geht ja auch noch weiter die Reise. Also ist so eine, eine andere Maschine, die eine andere Maschine kommt ja noch. Die kommen ja noch, auch im, 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 in der Sattlerei, da sind ja noch Maschinen, die, die jetzt kommen, respektive noch eingerichtet werden müssen. Äh, das ist ja auch noch nicht hundertprozentig fertig, aber und, was äh, für mich und ein Jahr ist das Her, ne? ja. Wir müssen überlegen, vor einem Jahr haben wir mit diesen ganzen Maßnahmen angefangen und trotz äh, Facharbeitermangel äh, gerade die verschiedenen Gewerke zu bekommen äh, im Bauen, Elektriker. Ja, der äh, Menge, so. wie wir gerade zu tun ja, haben, sind genau. ja mehr als ausgebucht. Ja. Ja. Das, das ist ja der Punkt, die größte Richtung. Produktoffensive, die wir eigentlich jemals hatten. In, in Stückzahl, in Portfoliobreite, das, das kam ja auch noch in dem Jahr so, jetzt haben wir ja deshalb, also Zum einen muss ich sagen, hatten wir das natürlich auch immer wieder immer wieder im, äh, im Lichte des aktuellen Kontexts natürlich schlaflose Nächte bereitet, weil du ja immer nicht weißt, du hast dich dafür eine Reise entschieden, die du auch durchziehen willst, aber lässt sich das Schicksal das auch so durchziehen, wie du das, wie du das geplant hast. Aber da ist natürlich der alte Spruch zum Unternehmer sein, kriegst du schlaflose Nächte kostenlos dazu. Ne? Das ist immer so. Und ähm, ich erinnere mich auch daran, dass wir eine, dass wir eine, eine ähnliche Diskussion noch hatten zum Thema Zentra neue zentrale Logistik hier bei Brabus, die wir jetzt also hier nebendran mehrere Fußballfelder an an, äh, an, an Lagerlogistik stehen haben neu, ähm, dass wir vor zwei Jahren eigentlich gesagt haben, das ist eine Luxusentscheidung. Das ist de facto heute nicht nur keine Luxusentscheidung, sondern es ist das sehr deutliche Learning, dass wenn du in deine Produktwelt investierst und in deine Marke investierst, du für dann das Wachstum, was dann stattfinden soll, auch gerüstet sein muss, denn diese Welle hätte uns komplett überrollt und sicherlich auch sehr großen wirtschaftlichen Schaden ja, angerichtet. Wenn, wenn, wollte ich ja. sagen, wenn wir vor, vor zwei Jahren eigentlich schon die, die Entscheidung, die damals ein Stück weit eine, eine Luxusentscheidung war, äh, nicht gemacht hätten, hätten wir heute ein seriöses Problem hier. Ein seriöses ja, aber du Problem. kriegst keine Produkte mehr raus. Genau. Also wenn, wenn du, ja, wir hätten ja, auch nicht weiter wachsen können, weil wir ja den Raum, den wir dadurch geschaffen haben, hier wieder in der Produktion für die Fahrzeuge ja. brauchen. Das ist deshalb für mich wirklich spannend, weil es mir nochmal sehr deutlich vor Augen gehalten hat, dass du nicht singulär an einer Stelle im Unternehmen investieren kannst, sondern du musst immer die ganze, du musst wirklich von, von äh, dem Produktentstehungsprozess, äh, die ganze Logistik, der mit zusammenhängt, die ganze Fertigung, alles, was du so in der, in der Wertschöpfungskette an Schritten hast, die musst du immer alle gemeinsam denken, sonst fällt dir so ein Laden an der einen oder anderen Stelle dann aus. Das bedingt sich ja ganz viel, wenn du mal retroperspektiv guckst, losgetreten ist ja ganz viel mit dem ganzen Ansatz Digitalisierung, Marketing. Und im nächsten Schritt jetzt das ganze Thema Logistik, wir müssen die Sachen rauskriegen, das ist ja im Prinzip der nächste Schritt, der da sequenziell im Prinzip nacheinander kommt. Ich kann kommt. mich an eine Diskussion erinnern, wie Jörn irgendwann mal ankam und gesagt hat, sag mal, wann ist hier der nächste Launch? Wir müssen mal gucken, dass wir nachher auch die Listen für die Produkte, die ganzen Anlage der Produkte in der EDV 
TV nachher auch hinbekommen, zeittechnisch. Weil da war nachher auch also das Unternehmen hat so eine ganze Menge. Entwickelt. Ihr habt so viele Produkte entwickelt, ja auch, auch Programme für C-Klasse und andere Sachen noch, wo wir jetzt gar nicht drüber gesprochen haben. Aber da sind ja so viele Sachen, die angelegt werden müssen. Jedes einzelne Teil mit Gutachten hinterlegt und mit den ganzen Sachen. Das vergisst man Was ist da an, an Abstimmung mittlerweile auch äh, allein in diesem Kreis ja. geben muss, damit wir überhaupt diese Sachen rauskriegen in der richtigen Zeit, zum richtigen Zeitpunkt, mit dem richtigen Marketing-Support? Hat aber, muss man auch ganz klar sagen, mit dem Unternehmen, das Brabus vor zehn Jahren war, inzwischen echt wenig zu tun was natürlich eine Komplexität erreicht hat, wo aus verschiedenen Bereichen, ich dachte jetzt mal nur zum Beispiel Bravos Marine und die, die Klasse, das klassische Engineering, was, im Prinzip, was eher für die, für, die, für die automobilen Produkte zuständig ist, wo du natürlich diese ganzen Themen über einen, unter einen Hut bringen musst und musst wirklich inzwischen, so sehr wir auch versuchen, die flexible Manufaktur zu bleiben, musst du die Dinger prozessgesteuert durchziehen. Ich muss ganz klar sagen, dieses Jahr ist im, im Fazit für uns extrem gut gelaufen extrem gut gelaufen. Es sind fast, haben fast alle Dinge funktioniert. Ich kann mich kaum, ich weiß jetzt ehrlich gesagt kein einziges, was nicht, was nicht funktioniert hat. Ja, am Ende war immer gut. Und jetzt wird es sicherlich auch mal wieder Jahre geben, wo wir gemeinsam hier die Wände streichen oder wo es einfach nicht so einfach, nicht so, nicht so, ja, nicht so einfach ist auch schon wieder eine blöde Formulierung im Kontext dieses Jahres, wo, so, wo du nicht, nicht so viele immer Faktoren so erfolgreich hast, ist, egal wenn die du was außerhalb die, die, deiner dich, genau hast. die die um oben stattfinden und wo du natürlich einfach am Ende auch nicht ganz so erfolgreich bist. Und das ist okay und gehört zum Thema, ähm, Thema so eines Unternehmens, zum Leben so eines Unternehmens auch irgendwie dazu. Was, was am Ende überbleibt, finde ich, ist, dass eben, das haben wir gerade schon gesagt, wir immer wieder neue Ideen haben und wir uns die, uns, äh, ich finde, wir inzwischen eine sehr, sehr umsetzungsstarke äh, Truppe hier sind. Das glaube ich, das Geheimnis. Und wir uns immer wieder trauen, auch neue Wege zu gehen. Das mhm. macht mich eigentlich sehr, sehr froh und hoffnungsvoll für die Zukunft. Ja, wir, haben, wir haben eine schöne Kombination eigentlich am langen Ende aus Alteingesessenen, die so ein bisschen den, den Kern der Marke bewahren und genug junges, neues Input von außen. Und das gibt halt den Clinch in der Mitte, aber genau den braucht es. Weil die, der eine bewegt sich nach links und der andere nach rechts und in der Mitte ist dann eigentlich das, wo wir hinwollen. Der da ja. ist, egal von jung und alt. Und das, das ist, glaube ich, auch das Gute. Ich meine, wie oft, wie oft wir diskutieren über Themen, wo du sagst, geh mir auch einen Keks damit und ich sage, ist doch noch keine schlechte ja, ja. Idee. Und dann irgendwann finden wir eine Mitte und sagen, ja, da, sehr, sehr da kontrovers ist, diskutierende Galliahaufen. Ja, ja, ja. Streiten gehört zum Handwerk. Das, das ist so. Und das, ähm, das war schon gut so. Also, ich freue mich auf 2023, auch wenn es schmerzt. Ja, so ja, ungefähr. Also, ich glaube, wir sind alle froh, wenn wir jetzt dieses Jahr gut abschließen können auch ein paar freie Tage genießen können, ein bisschen Ruhe haben, damit wir im neuen Jahr im Januar direkt wieder Vollgas weitermachen können. Aber ein bisschen Ruhe tut uns, glaube ich, allen ganz gut. Ein paar Akkus freie Tage ne? und ein bisschen mit der Familie gute Zeit verbringen. Absolut. Absolut, so machen wir es auch. Ähm, vielen Dank euch allen für, für die Runde. Ich fand es echt spannend, dass man so auf diese neue Art und Weise zu rekapitulieren. Und ähm, wie ihr schon selber gesagt habt, haben wir eine, ganz, eine ganze Menge vor nächstes Jahr. Wahnsinnig voll. Wahnsinnig viel, wir waren wahnsinnig viel unterwegs. Jetzt ist Zeit, mal den Akku aufzuladen und dann gehen wir weiter in 2023 Vollgas. Ich wünsche euch frohe Weihnachten. Uns allen hier einen guten Rutsch ins nächste Jahr. Einmal durchatmen, viel schlafen, rekuperieren, Akku aufladen, ähm, würden wir beim E-Auto sagen. Und dann geht's ab. Euch, äh, euch da draußen, ihr Lieben, ähm, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen in diesem insgesamt in diesem Jahr 2022. Wir haben extrem viel gemacht. Es war eine tolle Reise mit euch da draußen. Und wir wünschen euch einen guten Start in ein 2023, in dem wir uns ganz bestimmt wiedersehen. Bis dahin. Thank you guys for watching. If you enjoyed this video, then don't forget to give it a thumbs up, subscribe to our channel, hit the bell and maybe share it with a few friends who are not yet part of the Brabus community. And I'll see you in the next video.